Тәңірісі адам мен хауаны пейшке кіргізген соң, жұмақта не ішіп, не жесендерде рұқсат, тек бидай дәнін жемендер деп ескертті. Адам ата, уажы атқан, не үшін ол жемісті жүйуге тұйым салдың деді. Саған және ұрпағыңа қазірден бастап адал мен арамда айыруды үретемін. Мұна бидай өзгенің есіпесі. Өзгенің ризығын рұқсатсы жүйуге тұйым саламын. Одан басқа тағамды қалауыңша азық қыл. Мен сені ерік қалауы жоқ айуандардан артық етіп жараттым. Сенің ерік қалауың өзінде. Қадырын білер болсаң, бұл сенің шын көркің, басындағы тәжің. Таңдау еркіңмен құмарлық қалауыңды не ғырлым, мен жаққа бұрсаң, дәрежеңді перштелерден жоғары етіп көтеремін. Егер қалау құмарлығың үшіп жеп, тәтті ұйқыдан аспайтын болса, қияметте бағаң малданда төмен болады. Мен арам деп бұйырған заттың бәрінен өз еркіңмен бастартуға еріктісің. Бөтеннің ризығына өз қалауымен қол сұқсаң, зор күнаға батасың. Иялмаған ұрпағын ғана бұйырмаған астан жейді. Есіңде болсын, барлық қиянат пен алдаудың басы өзгенің несебесін тартып жүйден басталады. Алалы тұяқ арам малдың берекеті болмайды. Арам жолмен тапқан ас ауқат жүректің көзін соқыр қылады. Жүрек көзі соқырлар қияметте де соқыр болып тірледі. Дұрыс таңдауыңа сансыз сауалым бар. Қисы қыңыр қалауыңа зауалым бар. Жақсылықты да, жамандықты да басыңа мен жіберем. Бірақ есіңде болсын, бақыт да, зауал да сенің ерік қалауыңа тәуелді. Ертен қияметте есеп қисап жасалады. Сол кезде ешкім маңдай сорын өзгеден көре алмайды. Әркім өзінің таңдауы мен қалауынан ұсталады. Жалғанда не ексе, ахиретте соны орады. Деді. Ибілес Алланың дәргейінен қуылған соң адам атадан кек алуды ойлады. Жұмаққа жасырын келіп қараса, хауанамыз жылан мен сөйлесіп отыр екен. Ол кезде адамның адал досы ит емес, жылан болыпты. Ол адамның жанынан бір елі де қалмай, оны қорғап жүреді екен. Ибілес жұмақтың есігінен кіре алмайды. Ол заманда жұмақты тауыз күзетіпті. Тауыз көрсе қызар еді, үбіліс оны арбауды ойлайды. Тауыстың жанына барып, қылшылық жасап, егіліп жылаған болып дұға жасапты. Үбіліс бір заманда барша перштеге ұстаз болғасын, дұға тілектерін түр-түрін білетін. Тауысты қызықтыру үшін күні-түні тоқтамай қылшылық жасай береді. Қылшылықты оңашада емес, біреуге көрсетіп Сол себепті құдай да реа мен тақуалық ұстанатын құлдарын жүк көреді екен. Үбілістің жалған қылшылығына тауысы риза болды. Сайтан да тауысты есінен тандырып, сұққырларын көрсете бастады. Тауыс дек бірек етіп, «Әй, сен кім боласың?» деп сұрады. «Мен аршымен күрсіні мекен ететін періштемін». Құдайдың кім пейіштің ішінде намаз оқыса, соның дәрежесін асырамын деген қабарын естіп, арнайы келіп едім. Бірақ маған жұмаққа күруге әзірше рұқсат жоқ. Қибадатты сұрттан оқып тұрған себебім осы деді. Тауыстың көңілі оны сүйіп қалды. Алла риза болсын, тілегіне жет. Қаласаң жұмақтың ішіне кіріп оқы деді. Осыны күткен сайтан ұлып беріп Жұмаққа оқыған намазымның пайдасы саған да тиер. Еңбегіне мен саған үш ауыз даналығы үретейін деді. Тауыз бұрыннан даналық сөзгі өйіреді. Қандайда бір ұлағатты сөз есіссе, соға маз болып елітіп тұратын. Әбілі соның сұрын алғасын қырында тез таңып алды. Ол, бірінші ақылым жауға сұрынды берсен, қырынды да тез алады деді. Бұл сөзді естігенде тауы Екінші ақылым, тістейтін жылқы тісін көрсетпейді деді. Тауыз бұл сөзге де таңдай қақты. Үшінші ақылым, палуанның жаманы шалдырған соң өкінеді. Күзетшінің жаманы алдырған соң өкінеді. Дегенде тауыз даналық үрінгенне мәз болып, үбіліске қақпаны ашып берді. Бірақ үш даналықтың да өз әрекетіне қатысты екенін сезген жоқ. Оңаша сәттің бірінде жыланға барып. Әй жылан, менің әкем әбілет жылан еді. Шешем тәбілет шаян еді. 
мен адамның кесірінен құдайдың рахымынан құр қалдым. Туыстық ақым үшін кег алуға көмектес. Мен адамды құртып, құдайдың дәргейіне қайта келсем, саған бір пайдам тер, деп азғырды. Жылан ібілістің сөзіне сеніп, адамға опасыздық жасауды ойлады. Не істе аламын, деп сұрады ол. Тілінің астына жасырып, хауаның жанына бар, өзі майла қыламын, деді. Жылан мақыл көріп, ібілісті тілінің астына жасырды. Олар хауананың жанына елді. Ибилис тилинде жатып, жылан болып жылады. Хауана. Эй, жылан, неге жылайсың деп сұрады. Сендерді қимаймын, әзірге уайымсыз жүрсіңдер, бірақ бұл дәурендерің таусылады. Ертең ақ беттің ажары тайып қартаясың. Сулу, бенең мен сымбатты мүсінің бүкірейіп шөгеді. Ақыры ажалымен аяқталады. Соны ойлап қайғырамын деді. Айел затын қартық пен өліммен қорқыту ең алғаш осы кезде басталған екен. Хауана өлім деген не? деп шошып кетті. Өлім қараңғы қапас. Пейіштегі күллі қызықтан мәңгілікке кесілу деді. Қартық пен ажалдан құтылудың айласы бар ма? деп сұрады. Хауана үрей ішіп. Бар. Тыйым салынған жемісті жесең, Алла сияқты мәңгі жасайсың. Сұлу дедарыңда солмайды. Құдай өзінен басқа ешкім мәңгі жасамас үшін осылай тұйым салды деді. Бұл сөзге иланған хауана бейдайдың бір дәнегін жеп қойды. Декінші бір дәнін алып адам атаға келді. Әй адам, менімен мәңгі бірге болғын келсе, мұна жемістен дәм тәт. Жеп көрдім зияны жоқ. Бұл бізге мәңгі өмір сылайды деді. Адам ата хауананың сыңғырлаған үніне елтіп, бір жағынан сүйікті жарының көңілін қимай, уәдесін ұмытып кетті. Ер азаматтың жарының надын тыңдап, жаза басатыны осыдан қалыпты. Айел баласының ажарының әрі тайғанда әжімдерін уайымдап, мазасызданыуы хауанадан қалыпты. Адам ата бейдайдың бір дәнін аузына салып жұта бергенде, жебірейл жетіп келіп оның алқымнан ұстай алды. Бидайданы өңешінде не әрі, не бері кетпей тұрып қалды. Нестерім білмей адам тұншыға бастады. Осы сәтте аладан әуіз келді. Әй жебірейл, адамның ісіне аралыс ба? Бұл саған перште емес, олар сендерден артық жаралған. Артықшылығы ақылымен іс қылып, тағдырын таңдауға ерікті. Егер мен оның ісіне қол сұғатын болсам, еткен ісіне жауапты болмай қалады. Адам ұрпағына тағдырдың шын қазасы екі ақ жағдайда барады. Еріксіз туады, мезгілі жеткенде еріксіз өледі. Екеуінің арасы тіршілік деп аталады. Қалау мен таңдау осы аралықта жасалады. Қайыр мен шәрді мен жаратамын. Осы қателігі үшін сөз жоқ мен оны жазалаймын, бірақ ол жазасын жазмыштан көре алмайды. Адам таңдауын өзі жасады, оны қылғындырмай жібер, деді. Жебірейл босатып жіберді. Кеңірдегінде тұрып қалған бидай дәнегін адамата жұтып қойды. Еркектің кеңірдегіндегі бармақтай түйін осыдан қалыпты. Тәңірсі адамата мен хауанаға он түрлі жаза кесті. Бірінші Алланың дәргейінен алыс кетіп жерді мекендейді. Екіншісі әбіліс деген дұшпанмен бірге өмір сүретін болды. Үшінші пәне жалғанға тұтқын болып қамалды. Төртінші жүрек көзі жабылды. Бұрынғыдай ғайып әлемді көр алмайтын болды. Бесінші денесіне күр жұққыш болды. Содан бастап денесін сумен тазалап жүруге міндеттенді. Алтыншы тұрнақ пен шаш өсетін болды. Сол үшін тұрнағы мен шашын күтіп ұстауға әдеттенді. Жетінші қадам басса қауып пен қатер дайар тұрды. Сол үшін адамдар біз сімілә деп жүретін болды. Сегізінші ризығын ембег етіп табатын болды. Пейіште жүргенде асауқат өз аяғымен келетін еді. Тоғызыншы қайғы қасірет серігі болды. Оныншы жауап кершілік арқалайтын болды. Борышты еске салу үшін дүниеге сәбейге келді. Сәбейге қараған кезде адамның жауап кершілігі оянатын болды. Біліске бірінші боп алданғаны үшін хауанаға тағы екі жаза қосты. Бірі хайыз, екінші жүктілік. Айына бір рет тазарып тұратын болды. Босанғанда бір өліп тірледі. Ала тағылы тауыспен жыланды да жазалады. 
таустың жұмақта таңған асылта скауқарларын тартып алды. Қырық қанатынан екеуін ғана қалдырды. Эй, тауыз, сені пейш есігінің күзетшісі еттім. Досы Мухаммедтің рухын ең алғаш сенің бейненге жасадым. Соның құрметіне саған 800 қанат бітірдім. Әр қанатынды бір-біріне ұқсамайтын реммен бойадым. Барлық сұлылықты саған жасырдым. Бірақ үбілістің сөзіне алдандың, жамандықтың басы болдың. Сол үшін сені жазалаймын. Адаммен бірге жерге қуыласың. Түпкі ниетің тура болғасын, екі қанатыңмен бір құйрығымды қалдырам. Алысқа ұшпайсың, ел жұрт сұлылығыңа қарап тамсанады. Бірақ оны өзің көрмейсің. Құйрығыңа қарап мақтанасың, аяғыңа қарап ұяласың. Деп екі аяғын көрік сөз етіп жаратыпты. Содан бастап мұсылман жұрты тауысты жамандықтың басы деп үйіне асырамайтын болыпты. Ол кезде жыланның бойы түйедей денесі жақыттан көздері лағылдан еді. Арқасында екі қанат тұратын. Ұлығала жыланды да жазылап. Эй жылан, сені де барлық құрметпен ғизаттан айырамын. Аяқ қолымен қанаттарыңды қырқамын. Өмір бойы жер бауырлап, ереленгеп жүресің. Сені әуелде адамның серге етіп жаратқаным. Енді адамға дұшпан боласын. Сені өлтіргеннен жауап алмаймын. Әбіліс паналаған тілігінің астынан ұшығарамын, деді. Бейдайдың қалдығы адам атамен хауананың асқазанында 30 күн қортылмай жатып қалады. Одан түгел тазару үшін таңырсы оларға 30 күн ораза ұстауға әмір берді. Содан бастап Рамазан айында 30 күн ауыз бекітіп, ораза ұстау парыз болып бекіді. Адам ата пейіштен қуылып бара жатқанда жебір елкеліп, оған үш түрлі жауқарды сынды. Әй адам, мұна үш сәттің біреуін таңда. Қайсысын қаласаң, сонысын сергетесің, деді. Адам ата зер салып қараса, олар ақыл, иман, ар ұят екен. Үші өде адамның бағын ашып, бақытын баянды қылатын рухани нығмет. Бірден таңда оңай болған жоқ. Адам атаның көңілі ала бұртып, қатым күдей толқып кенселіп тұрды. Ген соңғы сәтте мен ақылды аламын, деп кесіп айтты. Жебірейл көпке созбай ақылды алып, адамның көңіліне ғондырды. Сөйтті де иман мен ариятқа қарап, сендерге адамның таңдауы түскен жоқ. Сондықтан бұл болмыста егеуіне мекен жоқ, қайтыңдар деді. Сол кезде күтпеген шындығы ашылды. Иман тұрды да, мен кері қайталмаймын. Бұл мұсым бөлек болған мен, ақыл мен атқаратын міндетім бір. Мен ақылдың жанында ғана жарқырап жүре аламын. Дербес тіршілігім мәнсіз, деді. Сөйттеде ақылдың қасына барып жайғаса кетті. Солағы екен, расымен де ақылдың ажары артып, кемеліне келе түсті. Жебірей елейінді ариятқа қарап. Адам сені таңдамады, орныңа қайта бер, деді. Ол да қарап тұрмады. Ары жоқтың ақылы жоқ деген. Әуелде жаралғанда ақыл екеуміздің кіндігіміз толық кесілмеген болатын. Кім не десе, де, мен ақылдың ажырамас ең сенімді серігімін. Бізді құдай ажыратпаса, басқа ешкім айыр алмайды, деді де ақылдың оң жағына орын алды. Ау баста біреуін ғана таңда деп шарт қойған періште екеуін кер қайтар алмағаннан аң таң болып тұрып қалды. Сол сәтте тәңірі таңаладан әуіз келді. Әй жебірейл, оған таңғалатын түгі жоқ. Бұл менің ғаламға жасырған сырларымның бір ұшқыны. Бұл үшеуі қосақталып жаратылған, біріндсіз бірінің күні жоқ. Ақылдың арқасында иман қуаты жасырынып тұрмаса, тұл ақыл қорқақ келеді. Тәуі келге бел болатын батырлықтан жұрдай болады. Ақылдан айла шығарып қолық пен күн көретін белделсіз бейшараға айналады. Күні үшін күлін жүйтін сорлыға айналып, жиған терген білімін тамаққа сататын қуы шекештің нағыз өзі болады. Сол үшін иманды оған серік қылдым. Иман батырлықтың кепілі. Ариятта ақылдың ажырамас сенімді серігі. Арият болмаса, ақыл өзінің шалыс басқан тұстарын көруден қалады. Адамның кем кетігін күнәсі мен. Кінәсін айтып отыратын ақылдың жанашыр жақыны осы ариаты. Сондықтан олар мен қалаған құтты мекенге өздері барып жайғасыпты. Жаңа мекендері құтты болсын. Үшеуінің ынтымағы 
берік болса, менің алдымда арқалаған адамдық борышын мүлтіксіз орындап шығар деді. Сосын тәңірі тағыла адам атаның таңдауына разы болып, оған үн қатты. Жарайсын құлым, таңдауына разымын. Егер ақылды емес иманды бірінші алғанда, сау ақылдан ада болып, қасаң қағидамен өзіңді де елінде де безі ғылып, діннен безіріп бітер едің. Ал егер ақыл мен иманнан жырақ етіп, тек ариятың қалғаныңда керексіз тартыншаққа маталып, өзіңдің ерік жігеріңді өзің құртып, танушы едің. Елге жөн жосықсы жол көрсетіп, жөн сүлтеп, абыр ойыңды айрайындай түгер едің. Міне, енді үш жауқарың түгіл болды. Енді сенің алмайтын қамалын қалмайды, деді. Бұл хиссада екі түрлі элементті насихаттап тұр. Бірінші еркіндік. Адам әрбір істе жасауға, не жасаумауға ерікті. Әрине, еркіндік үшін күрес адамзат тарихында еш қашан тоқтаған емес. Себебі ел билеген монархтар, тирандар, қара халықтың еркіндігін ұрлап, оларды қанаумен келді. Монархияның бұл жиесін тарихта тұңғыш сындырған француздар. 1987 жылы патша сайлауға еріктіміз деген францияның ағартушылары 16-шы Людвигтің басын шауып тынды. Міне, содан бастап әсіресе Европа жұртының жүрегінде ерікті түрде президентті сайлай алады екен біз деген құрт түсті. Мемлекетті монархиялы жолмен емес, конституциядағы сайлау арқылы басқарып жүргізетін системаны адамзат тарихында тұңғыш рет ақыш қолданды. Бүлкіл еркіндігі қолға тиген ақыш қоғамы аз уақытта Европадағы бүкіл мемлекетті барлық жағынан басы бозды. Еркіндіктің дамын алған бұхара халық келегелі Европадағы бүкіл монархияны жойып жіберді. Бірақ адамзаттың рухани проблемаларын анау айтқандай сәтті шешілмеді. Тіпті кей кезе шейленсіп кеткендей көрінеді. Енді осының жауабын үздеу басталады. Осыған дейін Виктор Франклдың еркіндік саған ойыңа не келсе соны істеу үшін емес, ар алдында, құдай алдында жауап кершілік көтеру үшін берілді, деген тың теориясы көтерілді. Содан бастап еркіндікті қайтсек жауап кершілікпен тұсаймыз, деген мәселе шықты. Хиссадан байқасаңыз еркіндік жауап кершіліктің жанында тұрады. Адам атаның бидайдың қайта қысуына мүмкіндігі де уақыты да бар еді. Ал хауана сөзсіз жерге қоулады. Осы сәтте адам ата еркіндігін қолданып таңдау жасады. Таңдауды жауап кершіліктің алдында арқалады. Яғни жер бетіндегі қиындықты адал жары хауана мен бірге бастан өт көруге шешім ғабылданды. Осы философияның жетіспеуі бізде қатты көрінеді. Әсіресе ешкімнің еш нәрсенің алдында жауап кершілігі алмайтынын қазақ жастары мың мұңдаған қазақ қыздарының сорын айналды. Ер азаматтың сапасының түскені сонша, сүйген жары ауру бала туса сол күні тастап кететін бешаралыққа ұрынды. 